আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি আমিনুল ইসলাম শান্ত আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি চেঞ্জ টিভি ডট প্রেসের আয়োজন আন্তর্জাতিক আকাশ অনুষ্ঠানে সুপ্রিয় দর্শক করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব ঠিক বিশ্বের বড় বড় দেশগুলো বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশগুলো এই করোনায় কুপঘাত আমরা দেখেছি যে শুরুর দিকে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর অর্থনীতির দেশ চীন যেভাবে কুপঘাত হয়েছে এরপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠিক অনেকটা নিরাপদে থাকার দাবি করেছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে থাকা রাশিয়া এই রাশিয়া সর্বশেষ এখন হট স্পটে পরিণত হয়েছে এবং রাশিয়া কিন্তু এখন করোনা ভাইরাসের কুপকাত পুতিনের অবস্থা বেশ অসহায়ত্বের মধ্যে পড়েছে প্রিয় দর্শক সেই বিষয়টি রাশিয়ার এই অসহায় অবস্থা নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করব আমরা দেখছি যে এখন বর্তমান বিশ্বের ডেটা বলছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং স্পেনের পর এখন বিশ্বের তৃতীয় অর্থাৎ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বিবেচনায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রাশিয়া কেন রাশিয়া হঠাৎ করে এত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গেল যদিও শুরু থেকে তারা অনেক বেশি সচেতন ছিলেন সতর্ক ছিলেন এবং বেশ লকডাউন কড়াকড়িভাবেই পালন করা হচ্ছিল তারপরও হঠাৎ করে আক্রান্তের সংখ্যা এই যে দুই লাখ একুশ হাজার হয়ে গেল এবং সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা যদিও তুলনায় কম আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম তারপরও দুই হাজারের বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন শুরুর দিকে এই করোনা আক্রান্ত রাশিয়ায় মস্কোতে রাজধানী মস্কোতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন এটি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের চুরাশিটি অঞ্চলে তাহলে রাশিয়ার এই অবস্থান কি কারণে তৈরি হলো বিশ্লেষকরা কি বলছেন যে চীন চীনের ক্ষমতাধর শি জিনপিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তারা কুপুকাত হওয়ার পরে এখন রাশিয়াকেও ছাড়ছে না রাশিয়ার এই ক্ষমতাধর শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তিনি এখন কুপুকাত তিনি মস্কো ছেড়ে পালিয়েছেন অন্য একটি রাজপ্রাসাদে সেখানে গিয়ে তিনি আত্মগোপন করে রয়েছেন এই করোনার ভয়ে সুপ্রিয় দর্শক এখানে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা যে কথাটি বলতে চাইছেন যে এর ফলে রাশিয়া কি ধরনের বিপদে পড়তে যাচ্ছে বা কি ধরনের সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে সেই আলোচনাগুলো আমরা করব পাশাপাশি যে তথ্যটি আমাদের জানা দরকার সেটি হলো যে এই রাশিয়ার ক্ষমতায় থাকা দীর্ঘদিন ধরে যে ব্লাদিমির পুতিন এই পুতিন প্রায় বিশ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন এবং তিনি দুই সাল পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রেসিডেন্ট থাকছেন এরপরও দুই হাজার ছত্রিশ সাল পর্যন্ত তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য এর মধ্যেই কিন্তু একটি সংবিধান পরিবর্তনের জন্য গণভোট হবার কথা ছিল সেটি এই করোনার ফলে পিছিয়ে গিয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এই ভ্লাদিমির পুতিন এখানে ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য এই করোনা ভাইরাস ইচ্ছাকৃতভাবে সারিয়েছেন কি না ইচ্ছাকৃতভাবে সরানো হয়েছে কি না এই ধরনের একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্বও কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে যে বিষয়টি এখন আমাদের দেখতে হবে সেটি হচ্ছে যে রাশিয়া অনেকটা বিশ্বের একটি এক পাশের একটি দেশ অনেক বৃহৎ আয়তনের একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবেও শক্তিশালী সামরিক দিক থেকে তো কথাই নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সময়ের অন্যতম বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে থাকা রাশিয়া এখন করোনা মোকাবেলায় কিভাবে ব্যর্থ হচ্ছে সেই কথাগুলো আমরা আলোচনা নিয়ে আসতে চাই কারণ এই সমস্ত আলোচনা আমাদের মানব জাতির জন্য আমাদের দেশের জন্য গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সুপ্রিয় দর্শক রাশিয়ায় এই করোনা আক্রমণের ফলে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়েছে তাদের স্বাস্থ্য খাত তাদের স্বাস্থ্য খাতে দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে এটি শুধু রাশিয়ায় নয় আমরা দেখেছি যে বিশ্বের অনেক বড় বড় দেশ তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা সভ্যতার দাবি করেছে অগ্রগতির দাবি করেছে কিন্তু আজকে বিশ্বে এই করোনার কারণে অনেক দেশের তাদের গোমর কিন্তু ফাঁস হয়েছে কোন দেশের আসলে কি সক্ষমতা রয়েছে আর রাষ্ট্রনায়কদের চরিত্র আসলে কি রাষ্ট্রনায়করা এই করোনার ফলে তারা কতটা জনগণের পাশে থেকেছেন আর কতটা নিজেদেরকে আত্মগোপন করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন সেই চিত্রও কিন্তু মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এখানে তাদের স্বাস্থ্য খাতের কথা যদি আমরা বলি যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সময় যে সমস্ত হাসপাতাল ছিল এমন অনেক হাসপাতাল কিন্তু ভ্লাদিমির পুতিন পরে বন্ধ করে দিয়েছেন যার ফলে সেখানে যেটি হয়েছে যে অনেক হাসপাতালের সংখ্যা কম এটি একটি সংকট দেখা দিয়েছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সরঞ্জামের অভাব এই এত বড় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এত বড় সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশ অথচ তার কাছে এখন পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সরঞ্জাম নেই এবং স্বাস্থ্য সরঞ্জাম না থাকে বেশ কজন চিকিৎসক আত্মহত্যা করেছেন তারা এই পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেয়ে এমন খবরও গণমাধ্যমে এসেছে তাহলে এই রাশিয়ার চিত্র কিন্তু আমাদের সামনে পরিষ্কার হচ্ছে যে তাদের স্বাস্থ্য খাত কতটা দুর্বল ব্যবস্থাপনায় রয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এরপরে যদি অর্থনীতির কথা বলি অর্থনৈতিকভাবে ইউরোপের অন্য অন্য দেশ বিশেষ করে করোনা আক্রান্ত হয়ে ব্রিটেন ফ্রান্স ইতালি এবং জার্মানি এই সমস্ত দেশগুলো তারা অর্থনৈতিকভাবে যেই 
চাকুরিজীবী স্বল্প আয়ের মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের জন্য যে বিশেষ বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বিশেষ ব্যবস্থাপনা রাশিয়া কিন্তু এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সুরক্ষার জন্য কিছুই করেনি যে কারণে সেখানে কিন্তু এই সাধারণ মানুষের জনক্ষোভ এখন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে সর্বশেষ আমরা জানি যে চব্বিশ ঘন্টায় এগারো হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং এটি একটা বিশাল হটস্পটে পরিণত হয়েছে তাহলে আমরা দেখছি যে সেখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তেমন নেওয়া হয়নি যে কারণে অর্থনৈতিক কারণে জনরোষ সেখানে খুব পুঞ্জীভূত হচ্ছে যার কারণে এই রাশিয়া বেশ সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে একদিকে স্বাস্থ্য খাত অন্যদিকে অর্থনীতি এর পরের সমস্যার কথা যদি আমরা বলি সেটি হচ্ছে যে তেলের বাজার রাশিয়ার অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি খাত হচ্ছে যে তেল রপ্তানি এই তেল রপ্তানি করতে গিয়ে করোনার ফলে তেলের দাম যে কমতে থাকে আন্তর্জাতিক বাজারে এই কমানোর প্রতিযোগিতায় সৌদির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় রাশিয়া এবং তাদের মধ্যে কিন্তু ফোনে একটি বেশ বাদানুবাদ হয় গত বেশ এক দেড় মাস আগে এবং তারপর থেকে এই পুতিন বাজি ধরে তেলের দাম অনেক কমিয়ে দেন সেই কমানোর ফলে বিপাকে পড়ে সৌদি আরব কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে স্বয়ং রাশিয়াও বিপদে পড়ে গেছে এই তেলের দাম কমানোর ফলে তাদের তেল উৎপাদন এখন তলা নিতে রয়েছে তেল রপ্তানি করতে পারছে না উৎপাদন অনেক হ্রাস পেয়েছে অনেক কমিয়ে দিয়েছে এরপরে তাদের অর্থনীতি এখন বেশ বড় বিপাকে পড়তে যাচ্ছে এই তেলের বাজারের কারণে সুপ্রিয় দর্শক সর্বশেষ যে রাজনৈতিক বিশ্লেষণটা বলে আমরা শেষ করতে চাই এই দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা ভ্লাদিমির পুতিন তিনি এর মধ্যেই কিন্তু সেখানে গণভোট হবার কথা ছিল তিনি সংবিধান পরিবর্তন করে যে কোনোভাবেই হোক প্রেসিডেন্ট থেকে হোক অথবা সুপ্রিম কাউন্সিলর হোক যে কোনো একটি পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি থাকতে চেয়েছিলেন দুই সাল পর্যন্ত সেটি এখন বারবার ঝুলে যাচ্ছে এবং এই ঝোলার সঙ্গে যেটি হচ্ছে যে তার আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী যারা রয়েছে তারা পর্যায়ক্রমে এই দেশে বিরোধীদেরকে উস্কানোর সুযোগ পাবে এবং বিরোধীরাও কিন্তু এখন একটু উস্কে যাবার চেষ্টা করছে এরকম একটি পরিস্থিতিতে ভ্লাদিমির পুতিন তিনি এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় মস্কোতে না থেকে তিনি অন্য একটি প্রদেশে অন্য একটি রাজপ্রাসাদে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আর এই পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়েছেন মস্কোর মেয়র এবং খুব অল্প কিছুদিন আগে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী এই দুজনের উপরে এবং তারা কতটা এই পরিস্থিতি সামলাতে সক্ষম হবেন সেটা বলা যায় না যদিও ভ্লাদিমির পুতিন তার এই রাজনৈতিক ক্যারিয়ার দীর্ঘ এবং তার আগে তিনি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যে প্রধান নিরাপত্তা সংস্থা ছিল সেটির তিনি প্রধান ছিলেন সুতরাং তার যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে লুকিয়ে সাইডে গিয়েছেন এবং অন্যদের উপর এই পরিস্থিতি মোকাবেলার দায়িত্ব দিয়েছেন আসুন দেখার বিষয় যে রাশিয়া হঠাৎ করে কেন এত হটস্পটে পরিণত হলো এত লকডাউনের পরও আমরা যদি একটু অন্য খবরগুলো বিশ্লেষণ করি সিঙ্গাপুর প্রথম দিকে সফলতার কথা বলছিল সেই সফল সিঙ্গাপুর তাকে বলা হচ্ছিল রোল মডেল পরে কিন্তু সেখানে আবার পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে আমরা যদি চীনের কথা বলি গতকালকের খবরেই দেখলাম যে চীনের আরেকটি শহর নতুন করে লকডাউন করা হয়েছে কারণ হঠাৎ করে সেখানে আবার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়া শুরু হয়েছে মাঝে কয়েকদিন কোনো আক্রান্তের সংখ্যা ছিল না আবার আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়েছে একটি শহর লকডাউন করা হয়েছে তার মানে আমরা কি শিক্ষা পাচ্ছি যে করোনা ভাইরাস একবারে দূর হয়ে যাবার নয় সেই শিক্ষাটি কিন্তু আমাদেরকে এখনই গ্রহণ করতে হবে এবং সেই শিক্ষা গ্রহণ করে যদি আমরা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নিতে পারি আমাদের আচরণ যদি বদলাতে না পারি সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সামাজিক দূরত্ব যদি মেনটেন করতে না পারি তাহলে কিন্তু এই যে করোনা ভাইরাসের রিপিট ভ্যালু সেটা কিন্তু আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি করোনা ভাইরাস কিন্তু তার রূপ বদলিয়ে পর্যায়ক্রমে বারবার একটি দেশে আঘাত আনছে একবার কমে যাচ্ছে আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং এই শিক্ষা আমাদেরকে নিতে হবে সে রাশিয়া হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোক চীন হোক বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলো উপকার তাহলে আমাদের কি করণীয় আমাদেরকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা এখনই গ্রহণ করতে হবে সবাই ভালো থাকুন এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য ধন্যবাদ